ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಿ ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಜವಾಣಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜವಾಣಿ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೂ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಬಿ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಂದರೆ ಸೆಬಿ ದ ನೂತನ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಮಾಧವಿ ಪುರಿ ಬುಚ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥವರು ಸೆಬಿಯ ನೂತನ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಜವಣಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ ಸೆಬಿಗೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಧವಿ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಬಿಗೆ ಮಾಧವಿ ಪುರಿ ಬುಚ್ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೆಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಆಗಿರುವ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಮಾಧವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಅಜಯ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಜಯ್ ತ್ಯಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಆ ಸೆಬಿಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ನಿರ್ಗಮನ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಜಯ್ ತ್ಯಾಗಿ ಸೊ ಸಂಪುಟದ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅವರ ನೇಮಕವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಸೆಬಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೂಡ ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಸೆಬಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ದಿನಾಂಕ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಾಪ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪ ಅದು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಓಕೆ ಇದು ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೌಕರರು ಇದು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಾಧವಿ ಪುರಿ ಬುಚ್ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಪೋಷಕ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಒಂದು ಇದರ ಒಂದು ಪೋಷಕ ಸಚ್ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಬಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇನ್ ದ ತರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೌತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೌತ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಡ್ಯಾಶ್ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 
ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಒಟ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಕಚೇರಿಯು ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿನ ವರದಿ ವರದಿಯು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶೇಕಡ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರೊವೆನ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದಟ್ ಎ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಮೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೆಡ್ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಹಾಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮಹ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥೇರಿ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉಗಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗದ ಸಂದೇಶ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಾದವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥೆರಿ ಸ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉಗಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ ಸಂದೇಶ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಅದು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸರಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಾಸ್ತ್ರಿ ರೇಡಿಯೋ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಂದೇಶದ ರಹಸ್ಯ ಬಿಡಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಸುಳ್ಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ಸಂದೇಶ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ವಶನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉಗಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ಸಂದೇಶ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಾದವನ್ನು ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಸೋಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸರಾಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎ ಆರ್ ಎ ಎಸ್ ತ್ರೀ ರೇಡಿಯೋ ತುರಂಗ ದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಕೆ ರೇಡಿಯೋ ತುರಂಗ ದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಂದೇಶದ ರಹಸ್ಯ ಬಿಡಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಅವರು ಶರಾವತಿ ಇನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಶರಾವತಿ ಇನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸತ್ರಿ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಾದವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನೆರವಾದವು ಎಂದು ಸೌರಭ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ ಐ ಟಿ ಮತ್ತು ಎ ಎಸ್ ಯು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದ ಸಂಕೇತಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ಉಪಕರಣ ಮಾಪನದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಂಡುಬಂದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನೇ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳೆಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಶೋಧಕರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇನ್ನು ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕ ಒಂದು ನೊಬೆಲ್ ಕೃ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ರವರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇದರ ಒಂದು ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ರಾಮನ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಇವರ ಒಂದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೊಂಬತ್ತು ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ನೆನಪುಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಆ್ಯಸ್ ಲೇಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಕ್ರೋರ್ ಹೈವೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಮೇರಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ವೇಳೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ನೋಡಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಒಟ್ಟು ಐದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋದ್ಧಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೋದ್ಧಾರಿಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್
ಜಲಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಓಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಓಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಅಂಪೈರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಯಾವ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಸರಿಸುಮಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಬಿಡ್ಗಳು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜುರೇವ್ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜುರೇವ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಓಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಭಾವಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅಂಪೈರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎ ಟಿ ಪಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇವರಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಸುಮ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಯತ್ನ ಜುರೈಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಓಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಅಂಪೈರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಟೆನ್ನಿಸಿಗ ಜರ್ಮನಿಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೇವ್ಗೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವಾದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಲಕ್ಷ ರು ಟೂರ್ನಿಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದು ನೀಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಬಯಸುತ್ತೆ ದಿಗ್ಗಜರ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಬೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದಾದರೆ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಸಮರದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದವು ಈ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭದ್ರತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಂತವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಟೋ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ವಾರ್ಸಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ರತ್ನ ಒಂದು ಯತ್ನಿಸಿದವು ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲವಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ತಾನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಗಿಮುಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಸೋವಿಯತ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗತೊಡಗಿತು ಸೋವಿಯತ್ ಪತನಕ್ಕೆ ಧಾರೆಯಾಯಿತು ಅನೇಕ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉದಯವಾದವು ಸೊ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉದಯವಾದವು ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಇಡೀ ಕಜ
ನ್ಯಾಟೋ ಪರದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕ ಒಂದು ಕರಾರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಎದುರು ಇರಿಸಿತು ಸೋವಿಯತ್ ಪತನದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಂದರೆ ಸೋವಿಯತ್ ಪತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋವಿಯತ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ರಷ್ಯಾ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಏನು ಬೇರೆ ಆದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂದು ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹದಿನೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಇದು ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಆ ಕರಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿತಾದರೂ ರಷ್ಯಾ ಮುಂದೊಂದು ಸೋವಿಯತ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಣೆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆಂದು ಸೋವಿಯತ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಸೊ ಬ ಒಂದು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಏನು ಬೇರ್ಪಟ್ಟವೋ ಆ ರ ಹದಿನೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮನಗೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಹದಿನೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಿಂದೆಂದೂ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಸೇರಬಾರದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ನ್ಯಾಟೋ ಏನಿದೆ ಮುಕ್ತ ದ್ವಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ರಷ್ಯಾದ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಯಿತು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನ್ಯಾಟೋ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇರಿಕೊಂಡವು ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿತು ನ್ಯಾಟೋ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಿತು ರಷ್ಯಾ ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬೇರ್ಕ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಡೆ ಆಕ್ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಪರ ಇದ್ದ ಉಕ್ರೇನ್ ಆಡಳಿತವು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಜನಾಂದೋಲನ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆ ತ್ವರೆಯ ಎಂದೇ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಪರ ಇದ್ದ ಉಕ್ರೇನ್ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಗೊಂಡಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಪರವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಉಕ್ರೇನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಪರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕದ ಪರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿತು ಸೊ ಇದು ರಷ್ಯಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಸಿಟ್ಟುಂಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಉಕ್ರೇನಿನ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ರಷ್ಯಾ ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ರಷ್ಯಾ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಸಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಓಕೆ ಕ್ರಿಮಿಯಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಮಿಯಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ನೀವು ನ್ಯೂಸನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಮೊಂಡ ಅಸ್ತ್ರ ಹೂಡಿದವು ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲಕ್ಕಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಬೈಡನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಉಕ್ರೇನಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಯಿತು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮೆರಿಕವು ಒಂದು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಎಂಬ ಮೊಂಡು ಅಸ್ತ್ರ ಹೂಡಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಮುಂದಾಗಲಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಬಯಸಿತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐರೋಪ್ಯ
ಗೊಮ್ಮನಂತೆ ತೋರಿಸಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅಮೆರಿಕ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಶಸಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಬಲ್ಲದು ಜೊತೆಗೆ ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ದೂರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಈ ಯುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲದು ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಣುವಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ರಷ್ಯಾದ ಮುಲಾಜಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಉಕ್ರೇನ್ ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತೈವಾನ್ನತ್ತ ಚೀನಾ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಇದು ಸಾಂದ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಚೀನಾದ ಬಗಲಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಅಥವಾ ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಎದುರಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನೆದರೆ ದಿಗಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಹರಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಮಗೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ಹಿಂದೆ ರಷ್ಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದರು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀರಿ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಥ್ಯಾ